നമസ്കാരം ഇത്തത്തെ സ്കിച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത്തത്തെ സ്കിച്ചണിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇന്നുള്ളത് ഷാനത്താത്ത തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാനത്താത്ത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷാനത്താത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹണി ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഷാനത്താട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഷാനത്തായ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ടാറ്റസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഹണി ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോ ഹണി ചിക്കനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ഷമത ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ സോയ സോസ് ഉണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചില്ലി സോസ് എത്ര വേണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നേരത്തെ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ല അതൊന്നുമില്ല അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ സോസുകളും പിന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ടു അര ഒരു അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു സ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതും കൂടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം എത്ര വയ്ക്കണം എത്ര നേരം വെക്കണം ഇതിപ്പോ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മതി കുറച്ച് അധികം നേരം വെക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും വെക്കാം സമയമില്ലെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ പിന്നെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എള്ള് എള്ള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഹണി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ അപ്പൊ ഹണി ചിക്കൻ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹണി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കോട്ട ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ പാൻ വെച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇവിടെ ആഡ് ഇത് ഓയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺഫ്ലവർ ആ ഞാൻ മറന്നുപോയി കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹണി ചിക്കൻ ഉള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നന്നായി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കല്ലേ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടുള്ളോട് അങ്ങനെ പൊട്ടിയൊന്നും പോവില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ അതിനുള്ള പാന് ഷാനത്താട് വീട്ടിലപ്പ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഇപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് മക്കള് അപ്പോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹണി സോസ് വെളുത്തുള്ള് ഉപ്പ് ഇടണോ ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചില്ലി സോസും മറ്റേ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഒഴിച്ചു 
ഇതൊക്കെ വെക്കണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു പാൻ വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആ സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഹണി ചേർത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കന് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഹണി ചിക്കന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹണി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പിന്നുണ്ട് മധുരം ഉണ്ട് എരിവുണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പോ നമ്മുടെ ഹണി ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കന്റെ ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും പല ചിക്കനിൽ തന്നെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ അതല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്നും കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു ഹണി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഒരു ഡിഷും കൂടി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്ഷണത്ത അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു പായസമാണ് എന്താണ് ചൗവരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസം സാബൂനരി ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ സാബൂനരി എന്തായാലും ഇതാണ് സംഭവം അല്ലെ നേരം കഴുകി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ ഉണ്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരുമി കഴിയാലാണ് ആ മേലത്ത് അത് പോകുള്ളൂ ഭയങ്കര തിക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സാബൂനരി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അതിന്റെ മേലത്തെ ആ പൊടിയൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിക്നെസ് കൂടി പോകും അപ്പൊ പായസം ആകുമ്പോൾ വലിയ തിക്നെസ് വേണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാബൂനരിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് പാല് വേവിച്ചെടുക്കാം പാലല്ല പാലും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് സാബൂനരി ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ഉണ്ട് അത് കഴുകി കഴുകി പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോൾ അത്രയും ഇല്ല കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ
ഇടണം <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൗരി പായസം ചൗരി ആപ്പിൾ പായസം എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കണേന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അടുപ്പത്തിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ചൗരി എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ പാലല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ പാല് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ചൗരി ഒന്ന് അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് അര ഗ്ലാസ് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തിളക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചൗരി ഇടാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മള് വേറെ ഒരു അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഈ ആപ്പിൾ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര വേണം ഷുഗർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കല്ല ഷുഗറില് ഒരു ഇത് ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ആപ്പിൾ പകുതി പകുതി മതി പകുതി ആപ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആപ്പിൾ ഒന്ന് ഷുഗറിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് അത് ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചവരി ഇടാം ഇതില് നമ്മള് പഞ്ചസാര ഇടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്തതിന്റെ ശേഷം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുള്ളൂ മിൽക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തും ഒരു കുറച്ച് സിറപ്പ് ഷുഗർ ഉണ്ട് കുറച്ച് മതി അല്ലേ കുറച്ച് മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തളച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിറപ്പായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാ പോലെ ചൗരിയുടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇനി എന്താ പാലൊഴിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ക്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര സ്പൂണാ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർക്കണ്ട പിന്നെ സിറപ്പ് മധുരം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ചൗരിയിൽ ആ പഞ്ചസാരം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമ്മളപ്പം ഈ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ 
ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചബദാം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പൊ ബദാം ആപ്പിള് ചൗരി ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷും കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ സാധാ ചൗരിക്ക് ഒരു മണം ഉണ്ടാവും സ്മെല്ല് വരില്ല വരില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാരയും മൂന്ന് സ്പൂൺ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഈക്വൽ അളവിൽ നമുക്ക് നോക്കിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കണ്ട അത് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചസാരയും ചൗരിയും ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ചവരിയുടെ മിക്സിയുടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആപ്പിള് ആഡ് ചെയ്യാം ആപ്പിളും ഷുഗറും കൂടിയിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം തീ സിറപ്പും കൂടി പിന്നെ ബദാം ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോ എത്ര ബദാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമ അത്ര മുപ്പതെണ്ണം അപ്പൊ കുറച്ചധികം തന്നെ ബദാം എടുക്കുക ബദാം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല ബദാമും നമ്മള് കുതിർത്ത ബദാമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൗരി ആപ്പിൾ ബദാം പായസം തന്നെ പറയാം എല്ലാതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിവിടെ റെഡി ആയിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതപ്പം ഒരു തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ അത് കാരണം നമ്മൾ അധികം ഇത് തിളപ്പിച്ചു കുറെ കഴിയുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൗരി പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതപ്പം കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇത് തണുത്തിട്ടാന്ന് പറയണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തള തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പുഡിങ് പോലെ ആക്കാനുള്ള ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയണം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം കഴിക്കാനും തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചൗരിയൊക്കെ ഇവിടെ മുകളിൽ പൊന്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് പറയാം നല്ല ചൂടുണ്ട് മധുരം ഇടാം എല്ലാം കൂടി അപ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി തണുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ലൊരു 
രണ്ട് ഡിഷാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഹണി ചിക്കനും പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ചൗവരി കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു പായസം ചൗവരി മാത്രമല്ല അതിൽ ആപ്പിളുണ്ട് ബദാമുണ്ട് നല്ലൊരു പായസം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഷോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് മുബീന ആൻഡ് ഷാന